അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തി തപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുവാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏഞ്ചൽ ഡിസൈൻ ഡാക്ടേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പാചക പരീക്ഷണമാണ് മത്തി തപ്പ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും മത്തി പൊള്ളിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പീര വെച്ച് മുളക് വെച്ച് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത്രയും നാളിൽ നിങ്ങൾ തന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയുള്ള എന്റെ വീഡിയോസിലും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും ഒക്കെ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അതെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയൊരു സബോള ഈ സബോള നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ചെറിയ മത്തിയാട്ടോ ചെറിയ മത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മത്തി ഇതിനെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വലിയ മത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചെറിയ മത്തി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നല്ല ജീരകവും നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റി ഫോമാണിത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മീനൊക്കെ വറക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേസ്റ്റി ഫോം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടും എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൽ കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പുളിവെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പുളിവെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേസ്റ്റി ഫോമിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ നമ്മളിങ്ങനെ കീറി കീറി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എത്തക്കത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം നേരം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പി തണുപ്പിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകുമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിലെ തന്നെ മുളകും കറിവേപ്പിലാട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ആ ഒരു തണുപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സാധനം എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചൂടാക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൊള്ളില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് തണുപ്പ് മാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ശരിക്കും നനഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തി വരുമോ എന്ന് അടുപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും വിറകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ച് നോക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും കാരണം മണ്ണൊക്കെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങും ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം
അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോർഷനെ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ മൊത്തം ഇതുപോലെ തന്നെ മത്തി മൊത്തത്തിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുറച്ചധികം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കാരണം ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിളച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെട്ടിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരുപാട് വാഴയിലൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടിയുടെ തന്നെ ഒരു മൂടിയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം അമ്മ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഷൂട്ടിങ് ഇങ്ങനെ ഫോണും പിടിക്കണം പിന്നെ ആ ഒരു ചൂടുള്ള ഇതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയ അതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കൊരു ടെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡിലെ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നല്ല നേർപ്പിച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബോള നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഒരുപാടൊന്നും വെക്കണ്ട നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു നീരും ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെയറിൽ മാത്രം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വാഴയിൽ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറിച്ചിടും കാരണം ഒരു സൈഡല്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് മുരിഞ്ഞൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡും സബോള വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതേ വാഴയിലെടുത്ത് തിരിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമല്ലോ അപ്പം നമ്മളിത് തിരിച്ചിടുമ്പം എണ്ണ ഏകദേശം കുറച്ച് കുറയാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് ആ ഒരു പോർഷനും നന്നായിട്ട് കുക്കാകുന്ന അത്രയും ടൈമിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഈ വാടിയ വാടിയിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ പുതിയ വാടിയിലൊന്നും എടുത്ത് വയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മളത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകരുത് കണ്ട ആ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിയിലുള്ള ആ ഒരു കനലുണ്ടല്ലോ ആ കനലെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചൂടിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ മറ്റേതിന് ടൈം കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മത്തി തപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുവാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു മണമുണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ആ കനലൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അടിയിലത്തുള്ള ആ ഒരു തീ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ചൊന്ന് വെന്തൊന്ന് നല്ല മുരിഞ്ഞൊക്കെ വരേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുറേ നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമ്മുടെ മത്തി തപ്പ് വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ സബോളയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ ആ ഒരു നല്ലൊരു എസൻസ് ഒക്ക
അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ മുരിഞ്ഞ ഭാഗത്തിനാട്ടോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടും സ്നേഹമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബായിട്ടും ലൈക്കായിട്ടും കമൻസായിട്ടും ഷെയർ ആയിട്